。哎呀，嗯，怎么了？前些日子我不刚回家吗？嗯，家中走水。啊，怎么了？我把康王氏给杀了。康王氏，王家的那个，就是前太师王佑之女，我大娘子的姨母，王若雨。你疯了吗？啊？对。若换作是你，有人要杀你妻儿，你忍得住只骂他两句吗？那是他疯了吗？那可不是。我当时若不出手，只怕我妻儿要血溅当场。我我只得拔剑杀人呐。那这些天我怎么一点消息都没有听到？是的。我当时以为那个富短的王老太太第二日便要去御前告我，没想到到今日还没有封神。这几人上朝，那王家的一个字儿都没有说，大理寺和开封府也没有给我递消息。嗯，我怕他们是在等待啊，要把所有手指头全攥成个拳头，再一拳打给我。哎，管他呢，反正那个康王氏。好多人命都攥在他手里，他告得了我？重快啊，重快！不是我输你，太荒唐！当初，他差点把我们顶伟的院子烧了。你们不管，如今这廷炳在流放的地方杀了人，你们倒是想起我来了。哎，嫂嫂，我们不是不管呢、啊。你看，这五房投靠了隔壁，那我们这一家也拗不过，不是？嫂嫂，你可千万别误会我们啊。其实我们巴不得这隔壁早些倒了，好把我们家廷炳接回来，不是？接不回来了。你说，他都流放三千里了，还跟别人争风吃醋，为个粉头杀了人。哎，莫说是我了吧，就是神仙，那也救不回来。嫂嫂，那你让我们怎么办呢？我能拿你们怎么办？我又能让你们怎么办？嫂嫂，这茶盏，我入宫谢太后恩赏时见过，想是嫂嫂投在了大娘娘的门楣下。得了大娘娘一口茶，就不认我们这些亲戚了。这哪是我不认你们呀？是怕你们不认我？怎么会呢？有道是一个好汉三个帮。嫂嫂有什么为难呢？我们家自然是全力以赴啊。想当初啊，这个屋子里的人，谁没害过他顾廷义？谁没把手里那点脏事儿塞到他的名下？这五房以为，这个时候，帮着他说几句好话，他就能把他们当成亲信了？啊，愚蠢！你们也好好想想，都害过哪些什么？那过去的账一笔一笔都做下了，你现在说这些有何用？哎
若是他顾廷烨死了呢？死了？你直说。前有官家，后有桓王。以他晋升之快，脾气之辣，哪还有我们什么活路啊？这顾廷烨没死啊，这廷炳就永远在流放之地。这顾廷烨若是死了，太后说不准还有阴风给廷炳呢。哎，哎，跑题了啊！所以边疆之事，请陛下尽早打算，或开户事，促经济，使三官内外巡回，得十年太平。获整兵马，曾东一使边陲官兵御寒，备来日大战。顾太师王佑之遗孀于殿外重击登门鼓，说有冤情，呈陛下御前。王亲家，有何冤屈，要劳动老母亲在上朝的时候大敲登门鼓啊？臣。故崔中协谋，左李功臣，从中书门下平章事，聚贤殿大学士，赠太师，是文简，王佑之嫡长子，同签书书密宴事，王世平。状告顾廷烨，杀害臣妹，命书成，康海峰之妻，命父王氏若愚。宣吧。宣。顾侯一剑穿胸，杀死我女，如君失手，停灵未葬，各路无所。皆可查验，恳请陛下明察秋毫，生财决断。启奏陛下，臣对此事有言要辩。朕也不能只听一面之词。呃，你可还有什么佐证吗？顾后在侯府纵火一事，人证俱全，揭露在侧，请陛下御览。这么说。是有人证喽，是，就等陛下
，宣召。父皇，此事事关重大，不如先听听顾侯的辩白吧。本王说的对，顾侯还有什么要说的吗？请顾侯允许我家诸般人证上殿。顾侯，你敢吗？哼，难道我还怕你不成？陛下，侯恩爱情，需人勿失证据权。陛下不如先听证词，再听辩解。你们御史台参奏，需按卷文读俱全。今日案子突发，也属你们御史台的查问之事。陛下，案件本应交于开封府大理寺审问，但如今王老太夫人竟由登文谷上殿，台谏二院受朝中委托，刊证矫委，不敢不问。行啊。宣吧。小人呢？做个戏的样子。你还有心思笑？你的证人呢陛下，那日臣刚进城门，便见家中失火，臣快马加鞭的赶回家中，正遇陈妻分娩。那王若雨手持利刃，趁陈妻分娩虚弱之时，便要刺杀陈妻。眼见就要血溅当场，臣不得不拔剑相护。怎么说？你是承认杀人了？王老夫人。您不管教您的女儿，自有老天爷来管教。况且，指不定我家这把火是谁放的呢？怎么火起的？你不知道吗？你杀了王家女，想毁尸灭迹，就在侯府放了一把火。太夫人，我家这火怎么起的？您知道吗？是你到廷尉的院子里去放火。有人看见，顾侯指派他的手下石头，到我儿院子里去放火。王家姑娘，是去救火的。救，我朝明定，每日有府兵在观火台瞭望，一旦起火，便快马持报，让各地衙门组织军队前去救火，用不着百姓。这王氏。是贵妇女流，肩不能扛，手不能提，如何救得了火？他好心好意，粘在一场亲戚，才想去救你娘子。你这个畜生！谁是畜生还不知道？你，你将我母亲害死家中，为了毁尸灭迹，又焚烧宅院，你这么做，就不怕天打雷劈吗？前世，乃顾侯嫡母，若非所言属实。还有岂可能指证自家人？我亲眼见到你指使手下纵火烧屋，我吓得魂不守舍。你这个孽障，还想赖账吗？若你们说王氏是为了我，既然他是来我家做客的，那拜帖何在？李叔何来？是谁招呼了他？是谁给他奉茶做饭？是谁为他扣的我程元的门，把他引进了中庭？又带入了家喜居，我父命在旦夕，院内火光冲天，这个羸弱妇人，如何入得了我内宅？你是说我女儿，掌门杀人，她本是那盛家的姨母，我就问你一句，她何仇何怨，要去杀她盛明兰？何仇何怨，她想杀了，我女儿。为何要上你这头府杀你娘子？你说呀
，你说呀？这毒妇杀人，还需要理由吗？胡扯！我母亲与你岳母，本是血亲姐妹，你是当朝重臣，我母亲有什么理由要去杀她自己的外甥女呢？背了这么多条人命，她杀人还用为什么？胡说什么？陛下，臣。陛下，陛下，此毒妇杀人的理由，我等正常人都猜不到。臣确实杀了他，但当日臣若不举荐，臣父可能就要命丧黄泉。还请陛下替臣主持公道。登门谷乃名渊之气，今日。诸侯乃辅佐之臣，忠良辅佐。诸位各司其职，不偏不倚，方有我朝万年基业。大理寺协同开封府，各受捐宗，协理之后再审问。陛下，父王圣明。陛下。说句话呀，啊！你到底怎么打算你？明日之事，不许再提八卦字，否则你我教训从此断送，我再也不登你盛家的门。也不登就不登呗，反正也没人稀罕。只是，你家大娘子，我六妹妹她不肯。人在这儿交缠了，咱们回去好好商议啊。方才你在大殿上。把我的话给堵回去了，你说你自有打算，到底什么打算呢？我的打算不能说，你就当我不足以为外人道。这是我家家事，怎么成外人了呢？那，那我就是没有打算。那我等下就去大理寺送帖子。石头，哎，公子。哎呦呦！哎，搬到车上去。好嘞，侯爷。岳父大人，嗯，刚才在大殿上，我若说了实情，我明白，我明白。你好好看着他，他若再跑到大殿上去做什么正供，那十个我也没有办法。我看住了，好看住了。娘，睡着了吧？都四十一刻了，睡的你不是睡着了吗？你终究还是要回来的，你也不能躲一辈子呀。我去西郊巡营去了，小段那个家伙吊儿郎当，我不在，他连套马绳都没练好。满京城都知道了，你还瞒什么？二哥哥不肯连累你，你也不肯连累二哥哥的前程，我都知道呀，我明白。但事有轻重缓急，你得说呀。我不能说呀，说了你二哥哥的前程去了。你的前程全毁了，你姐姐妹妹的前程全毁了，你父亲的前程，你三哥哥的前程全毁了。我误了你。
是我误了你，是我，我误了你呀、啊！我，隔壁的院里的人要杀我，才把康姨妈给网了过来。你没有误了我，是我误了你。咱们都有一屋子不省心的亲戚，不是谁拖累谁。咱们俩在一起，啊！可若是没有我，没有我家，你……没有你，如果没有你的话，我现在是一个浮萍。每天醒过来，你能靠在我的身边，我觉得我特别知足，我觉得一切都够。放心吧，你的二老厉害着呢，从来没白过。再说了，还有官就替我撑腰呢。谁能扭得过欢家，对不对？可是我害怕，我怕极了。哎，我先走了。哎，我等你回来，给你做你最爱吃的鸡汁焖笋丝。走了。去。去。去。走。陛下。大理寺协助开封府侦问了几日，顾侯家仆说，确实见着了康王室杀人，但秦太夫人的家仆却说，康王室是过去帮忙的。由于都是两家的亲信，又相互矛盾，于是暂时都算不得数了。那继续查就是了。如今之计，不宜丢卒保车。我与周旧部屡遭陷害，此事离间之举。陛下圣命，当能分辨。若真罢了仲怀，他这都指挥使一职又何人来做？陛下与娘娘身在深宫，能放心谁？大理寺查问凶器，顾侯交不出，说是救火慌乱中遗失了。大理寺竟说无法断案。臣以为，现在是公说公有理，婆说婆有理。顾侯拿不出康王氏杀人的理由，那王家也拿不出康王氏没杀顾侯娘子的证据，如何断案呢？继续找人证物证吧。这二郎平日里是吊儿郎当，可陛下您吩咐的事情，他从来也不打折扣啊。说句不恭敬的，巡演。啊！我家那婆娘都不敢让我去，她家妇人怀着胎，啊，她说走就走了，这才惹来的这场祸事啊！陛下，官家呀，我就不明白，这有什么不能饶了他的呀？陛下，太师王右遗孀年近七旬，手持素状，在开封府大堂不肯离去。王家上上下下数十人，堵在府衙门外，恳请众汉凶手。福音九劝无果，引来无数百姓围观，臣恐众口铄金呐。谁让你来这儿说这话的？大娘娘吗？啊，这眼下谁都能看明白，就是大娘娘在背后闹腾。
上次巡演的时候，就是他困住了我跟沈将军。他就是想断了您的臂膊。陛下，微臣是为朝廷说这话，顾侯是新臣，杀死的是旧臣之子，若稍有偏袒，势必让朝廷离心呐、啊，陛下。鞋子擦干净，擦擦干净啊！大娘子盯着我擦，就大娘子疼我，你们笑的，老是犯懒，回来才舍得。元若。我跑到武将这边来了。我救回来之后，看见了康皇上。什么？我叫他仔细水火，不要乱走。谁知他偏朝那院走去，我觉得事有蹊跷，就跟了过去。果然，看见康皇室。巨刀正要杀人，我问你，那夫人穿着什么衣裳？衣裳？当时事出紧急，我没有注意。那这衣裳的颜色你怎么记得？戴兰。那，那么就是。穆辉，你猜这夫人的年纪，大都是穿深色，所以你就想这么两个颜色。告诉你，那天你来救火的时候，康王室已经死了。若你还能见到他，那就是遇到鬼了。我是齐国公家的独子，又是建议郎君，我说的话，总有人采信吧。刘若，你是一个谦谦君子，不是一个能说谎的人。你说，就我这两个问题都答不上，碰到那些一年少里头过百八十条人命的严刑酷烈，你怎么应付？他们非但会问你衣裳颜色，还会为你拆换，鱼是脖子，走哪条路，往哪方向去了，我家有什么床，放在哪儿。你能答得上来吗？我厌恶他们再造假货。日若，我知道你真心是为老夫夫妻俩，不惜自己冒险走北征。我一点出，我不一定做得到你这样。先不说这些。眼下怎么办呀？我要我从此离家出走，我怕什么？开宫门，行礼。该吃药了，又喝补血提气的药了。夫人，夫人，先别喝，先别喝。禀告大娘子，方才小桃煎药起吊子的时候，正遇到常嬷嬷来给荣姐端梨汤，恰好见着了药渣。夫人，梦神娘家被落魄时候是开生药铺的，我认得许多玩意儿，一见药渣就觉不对
。班主席，这个人，这，这是什么？在我们乡下地方，叫他做血枯草。有了他，别管多好使的补气血方子都不顶用，一时半会儿显不出来。若长久了，那定害七海官员，人便如秋日落叶，消受枯萎。我不知道这东西是怎么放进去的，平日间我中途从不离开，也不打瞌睡。我还备了一根大蟾钻在手里，这就是打瞌睡时扎自己用的。夫人，得赶紧告诉侯爷来查。这事要查，那不能是侯爷来查。军中汉子一过来，那些妖魔鬼怪、魂魄都要吓掉的。查起来，比我们内院自己管用的多。如今风雨飘摇，开封府、大理寺、建台两院，有多少双眼睛盯着侯爷呢？这内府里只要出一点事儿，都是给侯爷加刀枪的。那怎么办？不然明日熬药，我拿到屋子里。用小撸小吊子，与其扬汤止沸，不如釜底抽薪。嬷嬷，啊，我托您在府里暗中一门一门的窥察，却不要露出抄问的痕迹，免得他造惊蛇，放了犯人。知道了。这人既选择这个时候下药。自然是和府里这堆事儿是有关联的。小桃，你给我回盛家住几天，让个空子给他们，就出马脚来。好。大相公，顾后杀王氏女一案又有了新的苦主，如今苦主都在街下站着。还分什么新的旧的？韩相公在天子巡案，臣御史台熊本立，参顾侯，仗势欺人，侵夺白家家产，各色房屋田产，共计两百万两。还有人要状告顾侯，始乱终弃，杀死亲生儿子，如今就在殿外叩拜。等待作证，白家三房大郎，其南村白家全族，也手持诉状，在殿外跪拜。真好。你是要回娘家坐月子？我就想吃崔妈妈做的茶羹了。上朝之前，侯爷同我说，如今时多纷乱，叫我回家来住一阵儿，说有祖母陪着，我能少操些心，多养养身子。嗯，那就让祖母和二哥哥再多养我一阵儿了。你二哥哥，如今被关在家里，成日里闹呢。你父亲不让他出去，有半个月没上朝了。哼，我怕是没有了俸禄，就养不了你了。嗯，我还没见过二哥哥被关起来的样子呢。等下用了午饭。我同侯爷一起去看看他的笑话。侯爷，侯爷也过来了，他也住在家里吗？我回来住，他自然也要回来住啊。祖母您放心，我让他去跟厨房交伙费。<笑>傻丫头，说归说，笑归笑，家里哪就缺你这一口呢？<笑>侯爷很听你话，这我是知道的。如今，你也想让侯爷听你话，啊？这比往日
，你总是战战兢兢的拿捏着枪啊。嗯，这才是好夫妻，好日子。<笑>这狼性狗肺、心狠手辣的东西！你杀了自己的亲儿子，你怎么还有脸活在这个世上？怎么还有脸活？跪下回话！你拖着昌哥害他病死了，你害我可以，你为什么要救自己的儿子？他害死了我哥哥，把我抢入府。逼着我生了两个孩子，他抢走了女儿，还要赶我出门，我不肯，他就把儿子给杀了，活活的把儿子杀死在我眼前！苍天哪！你这疯妇，你知不知道你这么做会害了荣卷一辈子？虎毒不食子啊！为了赶我走，他把我的长歌活活的杀死在我眼前。大小哥，这妇人一定是疯了，她就是疯了。你仗势欺人，难道你还想欺瞒圣上吗？这种狠毒之事，他又不是做不出来，当初就是活生生的将自己的亲爹气死在侯爵府，这件事儿。整个汴京哪位不知道？啊！你闭嘴！你这个依靠兵营庸碌蠢材，凭什么提我的父亲？若是我提你的父亲呢？大相公，妾身是先老侯爷的继室，那日就是为了堂上的这个女子，二老。与我夫妇起了争执，天下于老太师的嫡女，非要娶这个女子。老侯爷说她忤逆不孝。大相公，我只是与我父亲争吵了起来。宫廷夜与他的父亲咆哮争执，气得老侯爷当场吐血。这是我跟于老太师的儿媳于芳氏亲眼所见。我父亲吐血的时候，你于芳氏并不在场。若不信，你把于芳氏叫来作证。大相公，我对这个从小自己养大的顾，那是比亲儿子都亲。可是他气死了他的父亲，还要帮我拴我顾廷尉的院子，那可是要杀亲弟弟呀、啊！住嘴！你搬弄是非，颠倒黑白，不配提我的父亲。你从小将我捧杀着养大，在我父亲面前挑拨离间，我和我父亲这辈子都是被你给害的。大相公，君臣父子，他顾廷烨哪一刻放在眼里？一贯喜欢杀自己的父亲和儿子，大相公，这些指责全部都是乌鸡之谈，全都是冲着绞杀顾侯而来。于愿亲自受理此案，把这件事情查个水落石出。大相公，此事臣愿意协理。你是皇帝的儿子，你长得这么高大，这么壮实，你知道我儿子在哪儿吗？我儿子，我儿子在地底下埋着呢。大相公，不要听信谗言，王八羔子，全都是胡说八道！你们仗势欺人，你们颠倒黑白，不听爷。
你杀了自己的儿子，你你杀了自己的儿子的，你还敢再提倡啊？杀人偿命，天经地义。我要你偿命，你杀了我儿子，我要你偿命，我要你一命还一命，我要你杀了你，我杀了你，我要你杀了你，我要你杀了你。你这是精神失业，这是在大殿上，放松，放松，放松，放松，放松，放松，放松，放松，放松，放松，放松，放松，还有什么要说的吗？啊，哦，臣，哦不不不，小小人，小小小小小小人要告状，小人要状告顾廷烨，在他伪造信件，霸占我白家产业，强夺后文严庄，请陛下，圣哉。应是。